Hoy es un programa especial. Hoy es un día especial. Usted es especial. Y nos vamos del otro lado del estudio, vía telefónica, mis amigos, porque ahora los personajes del vacilón de la fiera hoy no, hoy no, hoy no tuvieron ganas de venir. ¿no? Hoy no tuvieron ganas de venir. No ha llegado ni Macumba ni el payaso Rucho. No los tenemos en cabina. Bueno, vamos a localizar a Macumba vía telefónica. Parece que aquí lo tenemos ya. ¿Cuál línea? Esta. Bueno, buenos días. ¿Quién habla? Buenos días. Bueno, ¿tú qué tienes, niño? ¿Dónde andas? Habla Macumba Show, buenos días, papi. Macumba, buenos días. Buenos días, Good Bonnie por la mañana. Good Bonnie por morning. la mañana. No, vos Bonnie, no, Good Bonnie por la mañana. Ah, bueno. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días, un placer saludarlos. Hoy es martes, juguemos a la palabra. Martes, Hoy juguemos es a la martes, palabra. Martes 12 de octubre del 2021, que se partía a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Porque de ríe por el chón de chones, sino por pobre de otra atención que le toca, tiene que hay transformadores. ¿Cuál transformadores, niño, hombre? Bueno, Macumba, ¿qué sí, pasa contigo? ¿Dónde ¿sí estás? Parece, papi? ¿Dónde Te estás? Un número de, de teléfono de cabina para a que ver. la gente se comunique con usted, con nosotros. Ok. A ver, números de cabina. 229-2010-105-229-2010-106. Ahora, para comenzar el WhatsApp, 22 99 60, 87, 82. Comenzamos el vacilón de la fiera. 94.1 FM. Buenos días. ¿Dónde andas, niño? ¿Dónde estás? Estoy en, en mi casa porque estoy un poquito enfermito. Sigo otra vez con gripa. Me cayó otra vez la gripa otra vez. No me digas, hijo. Tienes gripa. Sí. Y necesito saber, y hoy quiero que va a ir mi padrino Carreto Ajá. a ver lo de mis papeles, pero desgraciadamente, pues, si lo llega a ver, si se llega a comunicar conmigo, que se comunique conmigo, pa, para que me hable de qué pasa con mi acta de nacimiento, ya para que me macunen, para que esté ahí con ustedes otra vez de nuevo. Oye, pero ¿cómo te sientes? Sí. ¿Cómo te sientes? Me siento un poco mareado, des desvelado... Ya sabes, un poco desvelado con, con gripa, oye, todavía, pero la verdad, ya tomé pastillas y ya, pero ya estoy, gracias a Dios. Y de la cheve, nada. Sí, papi, pero yo quiera que, que me salve pronto para estar otra vez ahí con ustedes en cabina. Muy bien, bueno, pues ahí está Macumba reportándose el día de hoy, mis amigos, que le dio... Sí, y no está marito, pa, ah. por favor, dile a la gente... Que se comunique conmigo porque no puedo respirar. No. Cuando hablo, se me, se me va para abajo todo. Cuando hablas, se te va para abajo todo. Sí, ah. se me va. Sí. Soy así con malo. Sí, pero no pero tosas, tengo no que tosas. salir adelante. Soy un campeón, no pelele, pa. Eso, tú eres un campeón y lo sabes. A ver, repite sí, lo, conmigo. Lo, lo, nosotros cuando estamos enfermos tenemos... ¿Qué son...? ¿Peleles o campeones? No, son campeones que tienen que salir adelante. A ver, repite conmigo. Quiero una C. Sí, y es que Quiero una C. Adelante como ver de ser papi. Quiero una Quiero C. Que Gracias. Que se nosotros al 229 2010 ah. 229 2010 Para conocer WhatsApp, 2299-187-82. ¡Juguemos a la palabra! Hoy es martes de Juguemos a la palabra, así que quédense con nosotros, mis amigos. ¿Y qué fecha es hoy? ¿Cómo? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es martes. Ajá, ¿qué fecha? 12 de octubre. Ah, sí, Sam, muy de bien. 12 de octubre 12... de 2021. Perfecto, Macumba, bueno. Bueno, pues te agradecemos mucho, este Macumba, que haya estado con nosotros. Y márcame, Macumba, que Oye, está... Papi, antes de que me juegues, por mm. favor, dile a la gente que me hable y que me dé un aplauso, que muy pronto estará ahí contigo, ahí en cabina. Muy bien. Esto ya será regresando de vacaciones. Esto ya será regresando. ¿Cuándo tú sales de vacaciones? Pa? Yo salgo el viernes de vacaciones. Te mando un saludo para ti, a Gerardo y a todos por allá. Ahí Muy lo bien. vemos próximamente por ahí. Claro que sí, hijo. Estamos en contacto. Nos vemos hasta... Nos vemos... Hasta el primero de noviembre. El primero de noviembre. Octubre, noviembre. El primero de noviembre nos vemos por acá. Que Dios te bendiga, papi. Cuídate Muy... mucho. Saludos a Rucho y a Doña Feli por allá. No tomes mucho, hijo, en mi ausencia. No tomes mucho, por favor. Gracias. Gracias a ti. Adiós. No tomes muy... Gracias. Y se fue. Pero bueno. Son las 10 de la mañana con 23 minutos. 10 de la mañana, 23 minutos. Y nos vamos hoy. El payaso Rucho tiene... Este, tuvo un evento el día de hoy. No sé qué pasó. No, no ha llegado el payaso Rucho. 
Pero la sección tiene que salir. Yo exhorto, invito, motivo al público que nos pueda apoyar en darnos la información que el payaso Rucho da. No sé alguna persona que pueda, que sepa, que quiera. Pues decirnos qué se celebra el día de hoy, qué se está celebrando el día de hoy, mis amigos. Hoy, por favor, si usted tiene la posibilidad de indicarnos qué se celebra el día de hoy, se lo vamos a agradecer. Hoy no todo, contamos con eh, la presencia del payaso Rucho. Tuvo un compromiso en esa mañana, pero me gustaría que alguien de, del público pues eh, nos, nos ayudara en comentarnos qué se celebra el día de hoy. ¿Qué se celebra el día de hoy? ¿Cuántos días han pasado? ¿Cuántos falta por transcurrir? Y a lo mejor y lo hace mejor que Rucho y se queda, ¿no? Y aprovechando que ya el espacio está vacío el día de hoy, ¿no? Entonces, si usted sabe qué se celebra el día de hoy, ¿cuántos días han pasado y cuántos faltan por transcurrir? Lo invitamos a que se reporte a cabina al 229-2010-105 y 229-2010-106. Parece que tenemos una llamada telefónica. Buenos días, ¿quién habla? Bueno... Bueno. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Disculpe, hablo de la panadería Sánchez. A la panadería Sánchez. No, 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 no señor, no. No, usted está, está equivocado. Esta es una estación de radio. Se llama La Fiera, 94.1 FM. Ah, gracias. Sí, no, no se preocupe. Sí, no, pues, es una estación de radio, señor. Sí, se fue una venta. Bueno, voy al corte, a lo mejor y vuelve a marcar. Y bueno, mis amigos, en ausencia del payaso Rucho, eh, que anda en un compromiso, mmm, ya sabe usted, de, de, de... bueno, ahorita que nos platique la, de qué se trata, ¿no? Parece que ya tenemos quién nos está apoyando con la información, con lo que hace el payaso Rucho. Bueno, ya nos están informando por acá de qué se trata. Tenemos un mensaje de WhatsApp, vamos a escuchar este mensaje de WhatsApp que nos va a dar la indicación de qué es lo que se trata. Eh, cuando hablamos ¿Qué se celebra? ¿Cuántos días han pasado? ¿Cuántos faltan por transcurrir? Esa es la información que tenemos el día de hoy Escuchemos, por favor Hola Papi Víctor y a todos los radioescuchas Voy a hacer un poquito la chamba de Rucho eh, Hoy es 12 de octubre Día de la raza Saludos para toda la raza de la pochota, Papi Tú no eres nadie Adelante, Papi para toda la raza de la pochota, sí, efectivamente. Ah, fíjate, hoy es día de la raza, efectivamente, 12 de octubre, se nos fue el tiempo, 12 de octubre. Descubrimiento de América, 12 de octubre, ¿de qué año? ¿De qué año? ¿En qué año se descubrió América? ¿Usted sabe? ¿Sabe usted? Vamos a preguntar llamada. Bueno, buenos días. Bueno. Sí, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Aquí, Joaquín. ¿Quién? Joaquín, Joaquín. Joaquín. ¿Qué sí, se celebra el día de hoy, Joaquín? Para hacer la chamba de recha, mi querido Víctor. Por favor, si eres arabale, nos vamos con la información que no sirve para nada. Con Joaquín. Adelante, Joaquín. Sí, este, 12 de octubre, día del descubrimiento de América. ¿De qué año? De... de... No, no me acuerdo. Gracias. En ausencia del payaso Rucho, que no tarda en llegar, están eh, el público llamando y dando. Fíjese usted que, que eh, tenemos muchos en el público que pueden hacer la sección de Rucho, to, todo eso que hace, que es nada casi. Bueno, lo está haciendo el público, me estoy dando cuenta, o sea, hasta la empresa dijo, no, que no se vaya Rucho, porque si se va él, ¿quién va a hacer la sección? Pero me estoy dando cuenta que hay muchos que lo hacen. A ver, vamos a checar eso. Bueno, buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién habla? La señora Mari. Señora Mari, buenos días, señora Mari. De Tlacotalpan. Mari. De Tlacotalpan, Soy Veracruz. Soy Tlacotalpeña, pero vivo aquí en Veracruz. Ah, mire usted qué bien, Tlacotalpan, Oiga, dígame. Mire, don Víctor, yo lo escucho todos los días, pero ahorita oí que se enfermó el muchacho. Eh, ¿Quién muchacho, perdón? Su, su hijo. Ah, Macumba. Sí. No, hombre, no se enfermo, señora. No, eh. pero tienen que hacerle la prueba de COVID porque... A mi hijo le empezó gripa y lo mandaron a hacer la prueba y salió positivo. Ok, bueno, pues le vamos Para a... que no se le agrande y estar más seguro de su salud. Muy bien, bueno, vamos a reportarlo, claro sí, que señor. sí. señor, muchas, muchas gracias. gracias. No, a usted, señora María de Tlacotalpan, pero viviendo en Veracruz, muchas gracias. 
Gracias, señora. Sí, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por su comentario. Ahí está. Vámonos con información, mis amigos, y hoy, eh, sí, ya sabemos que se celebra el Día de la Raza, ya lo sabemos, ya nos platicaron, porque nos está informando, no sabe de qué año, entonces, salió de aquí de cabina, pero algo muy importante que nadie ha dicho, ¿cuántos días han pasado? Nadie nos ha comentado eso, ahora, ¿cuántos falta por transcurrir? Yo creo que, que esa chamba no, no, no es tan fácil, por lo que yo estoy viendo, vaya, esa sección no cualquiera la podría hacer, ¿no? Vamos a checar la siguiente llamada. Vamos a escuchar esta llamada telefónica. Bueno, buenos días. Nos por acá. Nos vamos con otra llamada. Buenos días. ¿Quién habla? Sí, buenos días, señor Hola. Víctor. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Queremos, queremos, por favor, un saludo para la, para la señorita Chilanga. Claro que sí, señorita Chilanga. Saludos para usted. Que sea una tutelaría, Anita. Ah, ok. Ahí está. Muy amable, gracias. Ahí está, perfecto. Aquí complacemos al auditorio. Aquí lo que, aquí lo que quieran, complacemos, ¿eh? Al rato viene la bronca, pero pues bueno. Para el que pidió la complacencia el día de hoy, para la señorita Chilanga, allá en la tortillería, la mecua, o ¿cómo se llama? La, 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 la mucura, no sé cómo dijo él, pero le mandamos un saludo. Vámonos con llamadas, tenemos esta llamada, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Buenos días, Víctor, habla José Padilla, el taxista poeta. José, pa ¿a poco eres poeta, taxista? Claro. Sí. Oye, qué buena onda. Fíjate, ya tenemos nosotros desde hace, desde hace muchos años a un poeta y taxista también, fíjate, qué, 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 qué casualidad, ¿no? Eh, se hace llamar el poeta desconocido del talento desperdiciado, porque, pues, bueno, sabe hacer muchos poemas muy bonitos, pero nadie... Lo ha apoyado en esta carrera tan difícil. ¿Y tú has escrito poemas o solo los dices? No, los, todos los poemas que te he dicho, que te he hablado, son míos. Okay. Tengo alrededor de 1600 poemas y, y canciones. 1600 poemas y canciones. Voy al corte comercial y regreso contigo. ¿Te parece bien? Correcto. No, no cortes la llamada, por favor. 1600 poemas y canciones. Muy bien, damas y caballeros. Ya llegó, ya está aquí, ¿no? Hoy se levantó tarde el niño. Ya está aquí con nosotros el payaso Rucho. Rucho, buenos días, Good morning, por la mañana, niño. Buenos días, buenos días, estimados amigos. Yo también tengo un libro de poemas. Ay, sí, pero... Sí, yo tengo mil ochocientos. Sí, pero tú no los escribiste, tú compraste el libro. Ah, bueno, pero son mil ochocientos. Sí, pero no, el, o sea, el, el poeta, el, el taxista poeta... Tiene propios. Escribió, escribió los, los poemas. Ay, qué romántico. Mm, me bueno, quiero subir ese taxi. Ya, 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 ya. ya. Bienvenido, buenos días, Good morning, por la mañana. Buenos días, buenos días. Pues estamos aquí ya otra vez. Lo que pasa es que hicimos una diligencia por ahí que tenemos que... Muy bien. Hacer, pero bueno. ya estamos aquí como siempre. Déjame sacar la llamada del poeta, a ver qué, qué, cómo saca la sección. Perfecto. Y, y vamos a checar a ver cuál, no, a ver cuál es la diferencia o, o, o qué pasa. Bueno, poeta romántico. Taxista romántico. Sí, bueno. Sí, eh, es taxista romántico, poeta taxista, o cómo es. No, buenos días, hermanito. Habla, habla, habla con bala. A ver, espérame, ¿dónde está el taxista, el taxista de los poemas? Eh, no sé, hermanito. Ya colgó, entonces. Ya colgó. Ya colgó. Bueno, vamos con la siguiente llamada, entonces. Adelante, ¿quién habla? Eh, sí, eh, eh, buenos días, hermanito. Buenos habla días. Kumbala. Kumbala, ¿qué pasa contigo? Pues para la... para hacer la chamba de Rocha, hermanito. A ver, adelante, vamos a... a, a, a no, nunca hay que contradecirlos A ellos, no, 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 él es Kumbala, él es Kumbala Si él me dice que él es Batman, él es Batman Aquí no se contradice a nadie porque luego se ponen peor ¡Adelante, Kumbala! Eh, eh, claro, claro que sí, hermanito 12 de octubre de 1492 Fue la fecha del descubrimiento de América, hermanito Eso, muy bien, muy bien Hizo su tarea ¿Cuántos días han transcurrido? Claro que sí, hermanito. A continuación te digo los días que van transcurridos del año 284 y nos faltan 81 días para terminar este año 2021, hermanito. Perfecto, muy bien, ahí está la información. Eh, ¿qué? ¡Reprobado, reprobado! ¿Cuántos días van? Faltan por transcurrir 285 días. Gracias. No Fuera, gracias. No o sea, dio la información mal. 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 Han transcurrido 
485 días, falta por transcurrir Ay, no 80 días. Qué barbaridad. ¿Y dónde está el poeta que estaba aquí en la línea telefónica? Le dije, voy al corte y, y no sé qué pasó, pero bueno. Y es descubrimiento de, el descubrimiento de América. El descubrimiento de América de 1942. Que, que con, trece, con, con las embarcaciones, la niña, la pinta y la, la Santa, Santa María. María. Sí. Y con los hermanos Pinzón, que eran unos marineros que, que venían con Colón. Ah. Y la canción es Los hermanos pinzones Eran unos marineros Marineros, marineros Que andaban con Colón Y bueno, ya no lo cantamos Porque está muy roja esa Muy canción. bien, vámonos del otro lado del estudio Con el oficial, damas y caballeros Con el original que da la información Que no sirve para nada Payaso Roche ¿Sabía usted que han transcurrido hoy? Hoy han transcurrido 12 de octubre de 1921 año de la pandemia, 285 días han transcurrido hoy y faltan por transcurrir 80. Estamos celebrando que es el descubrimiento de América en 1942 uh -huh. por Cristobalino Colonción. Cristóbal Colón. Señor. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Sí. Pero no se llamaba Cristóbal, ¿no? Se tenía otro nombre. Ah, ya va a empezar a sí, meterse en Honduras nombre, Ya verdad, va a empezar a meterse verdad, en Honduras No se llamaba Cristóbal Bueno, si supieras el otro nombre vale la pena tu comentario Pero si yo ah, te ya, pregunto bien, ¿cómo, se se llamaba, ¿Cómo se llamaba? Eh, ay. Ves, te digo, vale, o sea, perdiste ya le decían ahí Un el, minuto perdiste Ahí en el barrio le decían el navegante El navegante Le decían el navegante Y andaba y andaba acá de picoso con la reina uh -huh. No, 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 no. Sí, sí, Le sí. pidió apoyo que fue diferente Ay, qué casualidad que la reina ¿Cómo va a estar apoyado? La, la reina algo tenía que ver con él La reina quería aumentar territorio, dominar no, más no. Tener más, más de tierra y hasta tuvo bronca con el, pri, con el rey Que le dijo, bueno, ¿tú qué traes apoyando a este cuarto? A ver, no, 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 no. Le dijo. El rey no, no, a ver, a ver, a ver. A ver. Ay, no, yo voy a pedir... El rey lo único que le dijo es, a ver, ¿y tú por qué le tienes que dar dinero a Cristóbal Colón para que vaya a descubrir tierras nuevas y sí. lejanas? Sí, pues sí, estaba medio raro. ¿Por qué no, por qué no vino conmigo y me lo pidió a mí? O sea, la molestia del príncipe, del rey, del rey. era que no le pidió a él, le pidió a, a, a la reina. A pues, la reina. Se andaba ahí de picoso. No, 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 no. no, más, no, reina, no es cierto, niños, no es cierto. El rey, el, el, no es cierto. Le, la reina le dijo, yo no le di dinero, lo único que le di fue mi anillo. Sí, pero era el, era el de compromiso, reina. Pues sí, pues sí. ¿Por qué no le dice otras joyas? No, la reina pues... quiso mentirle al rey, fue por eso que el rey se molestó, sí. porque a la hora de que el rey dijo, oye, 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 que le diste dinero a, a, a Cristóbal Colón, que para irse a descubrir tierras nuevas y lejanas, y dijo la reina, no, 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 yo nada más le recomendé financiera Campo Real, Ay, no me... que hablara financiera Campo Real, la solución a su embarcación, Ay, ¿no? Mira. Entonces... Cristóbal Colón habló a Financiera Campo Real y le dijo, oye, eso es que necesito ir a, a descubrir unas nuevas tierras, ¿no? Quiero, quiero navegar, ¿no? Voy a vagar por ahí, trataré de escapar, mi vida más tranquila, ¿no? Ay. Y entonces eh, Financiera Campo Real le hizo un estudio. Ah, le hizo un estudio a él. Le hizo un estudio, Órale. pero no, 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 mintió, mintió. ¿Mintió él? Porque le dijo, bueno, ¿y con quién te vas a ir? Le dijo Financiera Campo Real a Cristóbal Colón, bueno, ¿con quién vas a irte a navegar? Dijo, pues me voy a ir yo solo. Oh. Y, y tú solo te vas a decir, bueno, yo solo en mi embarcación, pero llevo otras. Ah, Ahí fue donde empezó a mentir. Y entonces dijo, bueno, ¿y con quién vas? Dice, pues mire, voy con... Voy con una niña. Ya desde ahí dijo financiera Caporal, no, ese quiere irse de relajo. Vaya, ese no quiere invertir en algo serio. Pero no le dijo que así se llamaba el barco. No, por eso no le dijo, no le dijo, pues es que tampoco sabía explicar. Dice, voy con una niña, voy con voy con la pinta, la que se asolió mucho, se asolió. Se asolió y se puso pinta, ¿no? Y, y ya sabe usted, la santita de todo, que siempre hay una amiga santita, ¿no? La, se llamaba María, la, la Santa María. Y, y entonces dijo, mira, si no, hombre, si lo que quiere hacer eso es un, vaya, un, este... Un tour. ¿Cómo se llama? Un, un tour. Sí, sí, un Sodoma y... ¿Cómo se, se llama? Sodoma y, y Sonora, y Sonora. Dijo, no, 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 no le dieron, no, sí, no sí. le dieron nada, dijo, no, capaz que ni regresas Colón, te vas a ir a América, ¿no? Ay, 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 no, ay, ay. dijo, no, 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 y no, no, no pasó a la prueba. Ah, su mecha, y no Entonces pasó, la reina dijo, bueno, ¿y qué pasó? Te prestó financiera, pero dijo, no, porque pues es que, pues la verdad, no, 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 no tuve con qué, ¿no? Ah. 
Dijo, bueno, no, tú si tienes con qué, yo tengo por dónde. Entonces, vamos a ver, vamos a arreglarnos. Ayudar, no, ayudar. Vamos a arreglarnos, ah, ya, ¿no? Ya, ya, ya. O sea, ¿por dónde te deposito? Por una claro, cuenta, sí, transferencia, sí, ¿no? Claro, Entonces, sí. y ya la reina dijo, mira, yo no te puedo dar dinero porque el rey me checa. Ándale, ya, ya. Como todo marido, Rucho. Sí, como, como la tarjeta marido, ver, de crédito. ¿Dónde está el dinero? ¿Cuánto? ¿Por qué nada más te queda tanto? Pa... ¿Dónde está lo demás? Entonces la reina dijo, mira, te voy a, te voy a prestar esto. Estas son joyas que tienen pocas veces que las he empeñado, pocas veces, ¿no? ¿Quién le ayudó a empeñar ahí? Mr. May no fue a ayudarles. Y se parece que se encarga de empeñar todo, ¿no? Sí, hasta la reina le ayudó. Hasta la reina. No manches. Y entonces le dijo, mira, llévate las joyas, que de algo te van a servir, y si eh, descubres América, tráeme algo. ¿no? Tráeme algo. Y entonces... Eh, Cristóbal Colón recibió las joyas y dijo, reina, le prometo que descubriendo América, yo le voy a traer algo. ¿Sabe usted qué le trajo Cristóbal Colón a la reina cuando descubrió América? ¿Qué le trajo, Víctor? Se lo digo regresando ah, al corte comercial. No, sí, así es esto. Ah, así es esto. Ah. Es para que no se me vayan, ahorita regreso. Fíjate que no andabas tan errado, payaso Rucho. ¿Qué pasó? Lo que tú tienes media información y la otra media... Eh... Pues no cuentas con ella, ¿no? A ver. Pero la media información que tú me diste es veraz. Ay, verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizá te comentaron. Dice por acá, uh, Víctor Rucho, saludos para ustedes, ya que tenemos a la doctora. Dice, buenos días, efectivamente, payaso Rucho tiene razón. Fíjate, ¿eh? fíjate nada más, ¿eh? Tenía dos, eh, tenía otro nombre que se llamaba Cristóforo, Cristóforo Colombo. Ándale, Colombo. Colombo, Colombo, tiqui, 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 Colombo, Colombo, tiqui, 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 Cristóforo Colombo, también, pero ese era, Cristóforo Colombo, era Cristóbal Colón, era, era... Era su idioma normal. Es su idioma normal, no tenía otro nombre, no tenía otro nombre. No, se pronunciaba era... diferente, que, que te digo que tienes la mitad de la información. Colombo, Columbus. ¿Eh? No, Colum no, no, a ver, Columbus, no acá, a ver, Colombo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Colombo. Cristóforo Colombo. 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 Y le decía. Pero no tenía dos nombres. No. ¿Ok? Que quede claro para los niños que quieren superarse en la sí. vida. No tenía otro nombre Cristóbal Colón. Y dice. Se pronunciaba Cristóforo Colombo. Pero ya sabe usted que llegó aquí a México y dijeron, ¿qué onda? Cris, ¿qué onda, Cris? Colombo, Colón, Charlie Colón, hombre. ¿Eh? Ese es mi Colón. Vámonos acá a la sabrosura, Colón. Sí, y le decían el navegante porque desde chavito en los charcos ponía barquitos de papel. Ah, desde niño ya desde pintaba niño para ya dar pintaba en la mar, para... ¿verdad? Ese sea, me dicen el siete mares, por canto de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo sí quisiera quedarme. No seas con... mamífero. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces, no, pues sí, ¿en sí. qué quedamos? En eso, en que la reina lo ayudó y Ajá. luego el rey de, de, de coraje sí. Ajá. le dijo, bueno, pues ahora te vas a llevar a lo peor de España para allá. ¿A quién? Y se trajo a, lo, a los presos, Ajá. a los asesinos. Los para sacarlos no... del reino. Sí, para Ahí sacarlos. El... No, y por... no, no, no tanto por eso, porque el... eran los únicos que tuvieron valor uh -huh. para subirse a las naves. Ah, sí. Porque cuando dijo, vamos al sueño americano, uh -huh. todos dijeron, ándale, sí, toma. Nadie quería venir con él. Uh -huh. porque no, porque les... todo lo que tenía que pasar y era, y era algo desconocido, porque, porque no, acuérdate que pensaban que... que la tierra era, era plana. Era a su plana. mecha, Víctor, estás conectado con el cerebro, estaba pensando lo mismo. No, pues es que también estudio, sí. niño. Pensaban que la tierra era plana. Uh -huh. Y déjame decirte que hay muchos todavía que creen que la tierra es plana. Uh -huh. Entonces este decían que era plana y decían, no, yo no, de, de plano no me voy a subir ahí. No, hombre, de plano, de plana. Entonces, no, no sé entonces, ya se descubrió que no, o pues sí. O pues no, si sí es plana, Ruch, ya ni no, sabe uno, no, ¿verdad? No, si no es plana. Es... ¿Seguro? No, claro que no. Yo no sé, eh, la verdad, ¿para qué voy a hablar de más, la verdad? Yo no, mejor no digo nada porque... No, pues no es plana. ¿cómo no es plana. plana. No. no. Lo que pasa que me imagino, así ahí te voy a dar mi opinión, uh -huh. que en esos tiempos los continentes estaban más pegados, uh -huh. entonces como las placas tectónicas se mueven, uh -huh. en aquellos años, o sea... Estaban más pegados los continentes y había la 
la creencia de que era un solo continente y pensaban que era plano. Pero con el tiempo se fue separando no, no, América no. de África, claro que sí. Ellos pensaban que era plano porque veían el mar y veían Ajá, que hasta allá, sí. derecho, derecho se veía. Cuando se acercaron se dieron cuenta que era interminable sí. la, la planura. Por eso hicieron la canción ellos de... El cielo y el mar. No, no, tampoco igual. es así. No, no era así. Tampoco ¿no? es así. A ver cómo es. El mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen. Y efectivamente a la distancia parece que se une el mar y el cielo. Espero que comprendas que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permite compararme con el cielo. Que a ti te corresponde ser el mar. Ese es el novio dolido que lo terminaron. Que se cree el cielo y la no, novia el mar. No, lo que, que pasa, nunca lo va a alcanzar. Dice. Porque lo que pasa es que siempre, por ejemplo, a mí siempre me dicen. Sí, señor. Mi cielo. Ah, sí. Mi cielo, entonces yo soy el porque cielo. Porque siempre andas azul, Rucho. Tú siempre andas azul. Que la nube. No, bien azul. Andas bien azul, Rucho. Sí. Cuando te dice mi cielo, cielo. anda bien azul, Rucho. Saludos a Bueno, bueno buenos días. Hola. Hola, ¿quién habla? Habla Miguel. Miguel, ¿de dónde, Miguel? De aquí de, de Veracruz. De Miguel de Veracruz. ¿De qué colonia, Miguel? De la reserva. De la reserva, me parece perfectamente bien contestado la reserva. ¿Cómo tenemos clientes en la reserva, verdad, Rucho? Sí, muy bonito lugar la reserva, inclusive por ahí vamos a estar presentes. Hoy es martes de roles glaciados y bañados con tres leches, Hoy ¿eh? Es Hoy es roles. martes de roles glaciados y bañados ah, con tres leches. Sí, señor. Hoy vamos a ir a... A repartir roles, vas para afuera. Pídalos ya. Ey, 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 ey. Aquí no es panadería, señor. Ah, ah. Adelante, amigo. Este, quiero mandar un saludo a unos amigos del trabajo. Sí. ¿Cómo se llaman los amigos del trabajo? Pues son varios, pero mejor, mejor generalizo, ¿no? Ok, bueno, para todos los amigos del trabajo, ¿a de, qué se de dedican? T -H, T -I -H. ¿A qué se dedican? Vendemos productos. Ah, pero productos... Eh... ¿Lácteos? No. ¿Productos eh, cosméticos? Tampoco, vendemos cigarros. Ah, venden cigarros. Ah, ya, ya. Muy bien. ¿Y tú sabes que estás vendiendo vicio? Ah. Fíjate cómo le estoy hablando, Rucho. Qué bárbaro. Fíjate cómo le estoy... ¿Sabes que estás vendiendo vicio? Qué bárbaro, hiciste temblar. Sí, 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 pero pues... Usted también vende pan y también es vicio, ¿no? Sí, cierto, tiene razón Bueno, ahí quedamos a mano, nadie dijo nada ¿Sale? Sale. Ahí quedamos a mano, manito, ahí me trae luego una caja de Este... Sí, sí. ¿En cuánto... Oye, ¿en cuánto sale la, la... El la, paquete El paquete, antes mi papá compraba Sí, Uy, todos compraban De rally, cuando existía de el rally, rally El rally Rally fumaban los señores que se sí. preciaban de ser buenos veracruzanos Y, y mis primos, los, los piojines, eh, que yo tenía varios primos piojines Los faros Los, los eh, sin filtro, eran los de puro ah, papel arroz ya, ya, de puro papel arroz Qué ricos sabían esos Ya eh? no existen Ya no ¿O Delication, no sé? delication Ajá, los delication, eran muy delicados y se fueron Se fueron ¿No? Pero este, antes yo me compraba el paquete, así el sí, paquete. De, de... el paquete. Y entonces yo me llevaba uno a la escuela y los vendía. Su... No, yo era un niño que ya vendía yo cosas en el recreo, ya. Tenías el, el don. Tenía el control ahí en la, en la primaria. Tenías el don. No, los, cigarros sueltos, yo los, los cigarros sueltos yo los empezaba a vender este estado en la primaria, Rucho. Luego me enteré que los cigarros sueltos ya los vendían en las tiendas. Sí, ¿Cuánto pues... sale el paquete, amigo? No. 550. 500, fíjate, 550. ¿Cuántos trae? ¿Cuántos trae? 12, ¿no? No, trae 10, 10 cajetillas. Yes. Ah, 10 ca a ver, a ver, Rucho, a ver, multiplícame 550 entre 10, ¿cuánto sale? A ver, cigarro 55. esa X. ¿Eh? No le digas nada, Rucho, que no se va a hacer cuenta. Cigarro esa X como papel esa... No, 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 cigarro esa X, nada, ¿Sí? señor. Es, es 550, 550, ¿verdad? Sí, entre 10 son 55. Oye, Rucho va a, sacar la a ver, a ver. Para hacer la super cuenta. A ver, amigo, a ver, amigo. Calma. Pero ese es precio que tú lo vendes en las tiendas. A una persona este, normal. Normal, no, ¿verdad? No, no pues no, es diferente. Ya la tienda le da otro precio. Ajá, sí, por eso. Son 50. ¿Cuánto cuesta la cajetilla de cigarros, Rucho? La cajetilla como 70, ¿no? 70 pesos. Yo lo fumo, pero como 70, 77 o por ahí. Uh -huh. Según el cigarro, me imagino también, ¿no? Uh -huh. Bueno, uh -huh. ahí cuando puedas nos vendes una. ¿eh? Uh -huh. 
Adiós. Gracias. Sale, amigos, estamos en contacto. Sale. Cuídate Dale, mucho. Gracias. Ándale, pues muchas gracias. Ahí está. Hay que conseguir proveedores de eso, Rucho. Ay, pues, mira, mira, proveedores de cigarros, proveedores de... De huevo. De proveedores de huevo. Yo necesito proveedores de huevo, proveedores de... De lote. No sé, a ver, si me dejas hablar tantito, Rucho, nada más dame chance tantito, sale. Se me olvida y tú me interrumpes. Perfecto. De esa... ¿Cómo se llama? De ese queso, de ese queso untable, de ese queso untable, ¿eh? Necesito también, este, pues lo que se necesita, ya sabes tú, ¿no? El queso, el queso untable, no sé cómo, cómo se diga, ¿eh? Pero bueno. 50, eh, 550 la caja de cigarros. Pues sí. 55 pesos. Te ahorras como 15 pesos. Véndeme una para llevarme a Estados Unidos, niño. Allá no salen carísimos. No si sí, se puede, como no, si yo llevé. Ahorita que fuimos, me llevé ocho cajetillas. Ay, 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 ay. Ocho cajetillas. No me digas. Sí. Me fumé cuatro. Regresé con cuatro. Sí, Víctor. Sí. No, pues hubieras comprado allá. No, pues allá compré otras dos. Sí. Porque cuando quería yo, las había dejado en el hotel. Ah. Entonces tenía que comprar en la calle. Entonces, ah, ya sabe usted. Pero bueno. Bueno, buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Becky. Becky. Oye, Becky, me han dicho que tú estás tomando diario, Becky, por el hombre. Que estás no tomando me por el hombre. Me están, me están diciendo que estás tomando diario, que. que... ¿Por el hombro? Por, no, por el hombro, no, por el hombre. Ah, pero... Por el hombro, por Chucho, ya sabes tú. Ah. No. Que estás tomando diario, que no sé qué cosa, que te han visto divagar en la madrugada eh, ahí por dos bahías con ah. tus dos botellotas de cristal. Eh, y que dice, mira, ahí va, ahí va este Madame Becky. La dejada. ¿Eh? La dejada, le gritan. ¿Cómo la dejada? No sí. entiendo tú. No, es no, que no te entiendo. Yo o sea, no tienes no tacto quiere, tú, de verdad. No la quiere, por eso toma. Bueno. Olvidemos este. Vamos, Becky, adelante. ¿Qué no, Víctor, no, fíjate que, fíjate que ya también llegaron a mis oídos esos rumores, nada que ver, fíjate que sí estoy tomando diario, pero ¿qué crees? Cerveza. Estoy tomando, no, estoy tomando diario vitaminas, aminoácidos, ah. estoy tomando todo lo que mi cuerpo necesita para precisamente estar entera cuando el señor Checho Morales regrese. Eso ¿Cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a regresar? De, que, de, que, de que ya la dejada o el dejado ¿Ya no? Nada que ver No, o sea, bueno, eh, basta con una llamada que no escuché Porque no pude escuchar Pero me dicen que él habló Y este y especificó lo que lo que la pareja Que significaba para él no Cosa que ya le agradecí personalmente Y se lo agradezco al aire Todo lo bien que dijo Porque verdaderamente es, es la verdad Yo he sido una mujer que he apoyado que lo que ha necesitado, ¿no? Pero no es cierto, Víctor, eso de que yo estoy tomando todos los días es mentira. Bueno, es que tú también, a veces me ayudas, a veces que la miada, que la madrina, que, o sea, ¿me entiendes? Entonces, no, 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 pero nada que ver, bendito Dios, estamos muy bien, estamos trabajando diario, eh, eh, no, no, no dejo de, 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 de buscar mis principios, lo, mis, mis, mi, mi, lo que lo que tengo yo el futuro que quiero tener no entonces este, nada que ver bueno Pero permíteme tadito este... mira Becky permíteme tadito aguántame tadito nada más te voy a comentar Madame Becky voy al corte y regreso niña claro que sí aquí los espero bueno échate una chévere mientras para cualquier cosa para no se le haga tan largo el tiempo verdad vamos al corte y regresamos aquí en el vacilón de la fiera 94.1 FM no, de verdad, yo no sé qué pasa, de verdad. No sé, no, no, no entiendo. Me estaba acomodando. No entiendo, no entiendo. No lo entiendo. Pero bueno, vamos. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Sí, quién habla? Hablo el Preventa. ¿Quién, perdón? El Preventa. El Preventa, dígame usted, Preventa. Nada más para ponerme ahí a su disposición. Yo tengo elote para sus tortas de elote. ¡Uy, Dios mío! mío, no puede ser posible. Ya hasta los eloteros que tienen preventistas, ¿te das cuenta cómo ha avanzado la, 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 la técnica de las ventas? Sí, no, está bien, está bien. Pero me acaba de... Todo el año. Mándeme. Tengo elote fresco todo el año. Ah, tiene elote fresco todo el año. Aquí también me acaban de mandar un mensaje, me dice, Víctor, tengo tres hectáreas de elote. Ah. Nos arreglamos. Esas hectáreas en 15 días el elote se pone duro. Ah. 
Y acá se están renovando constantemente. Sí, sí no. acá sí, desde siempre es todo el año. Anda. O sea que si compro mucho elote, ¿se me va a poner duro? Sí, así es. Compra varios, Víctor. Espérate, espérate, déjame, sí, déjame checar, la, porque si se va a poner duro no va a funcionar. Para que no se ponga duro. Perfecto, muy bien, amigo. Pues vamos a checar la propuesta y nos reportamos contigo al aire, ¿eh? A peso, a peso el elote. A peso el elote. Oh. No vaya a ser como la señora que estaba vendiendo el elote a peso, ¿no? No, ¿cómo era? A ver. ¿Sí, te, sí supiste la noticia de la señora que vendía los elotes a peso, amigo? No, no, no. Pues a una señora que vendía elotes aquí en el malecón. Ajá. Y la señora eh, te vendía el elote a un peso, cuando en los otros lados, ¿en cuánto estaba el elote? 12, 13, 15 pesos. Estaba hasta en 18 pesos sí, el elote, sí. ¿no? Y entonces yo llegué ahí, yo vi la fila de, de, de caballeros que estaban ahí formados, y yo, bueno, señora, ¿y qué vende usted? Me dice, elotes a un peso. Le digo, ¿cómo un peso? Me dice, sí, un peso. Le digo, pues ahora entiendo por qué tanta gente, ¿no? Y, y le digo, oiga, pero, pero, y es elote normal, o sea, el elote, sí, mire, es honesto, y me muestra los elotes. Me dice, además que yo vendo el elote, así como está, tú lo pelas y te lo comes, así como está el elote, te lo vendo un peso, ahora si quieres algo más, entonces te voy cobrando más. Ah, bueno, bueno. Y dije, ah, no, pero yo, ¿cómo voy a comerme el elote así? Digo, no, oiga, ¿y con mayonesa cuánto? Me dice, con mayonesa, cuatro pesos. Oh. Ah, mira. Oiga, ¿y con limón? Con limón seis. ¿Con queso? Con queso ocho. Oiga, ¿y con eh, con sal? Con sal diez. Vale. Y, y, y con un palito, me dijo, 500 más el elote. ¡Ay, qué barato! Ahora entiendo la fila de, pues, a un peso, te imaginas. ¿No? barato. 500 más el elote, ¿no? Entonces, a peso tienes el elote, amigo. Sí, a peso. Muy bien. Desde Ciudad Cardel. Desde Ciudad Cardel, Veracruz. Le mando un saludote muy especial. Bueno, pues un saludo para ustedes ahí en Ciudad Cardel. Gracias por su llamada. Gracias, Víctor. Gracias. Así que es un gusto escucharlos. Este, la verdad, tengo como un año ya escuchándolos. Y este, nos ayudas mucho a nosotros, los, las personas que nos dedicamos al trabajo día a día. Uh -huh. este, nos liberas un poco del estrés y nos haces el día más agradable. Saludo Mucho. para ti, para Rucho y para Macumba. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, amigo. Estamos en contacto. Que pase buen día. Ándale, pues, muchas gracias. Mira, Renes González me dice, Víctor, yo tengo cinco hectáreas de camote. <risa> que si no le interesa a alguien. No, pues el camote no, no. no. El camote es este como por temporadas, ¿no? También. El, el camote no, no es todo el año. Yo no he visto al, al que hace... El de los camotes ah. asados. Y de los plátanos asados que... Cinco hectáreas de camote tiene ese hombre. ¡Ay, Renes González! ¡Qué barbaridad! Y tengo cinco hectáreas de lote, papá Víctor. Mira, todos tienen hectáreas de lote, Rucho. Sí, solo nosotros no tenemos nada. No tenemos nada nosotros. En el terreno de Macuma no le cabe nada. No, sí, pero sí le puede, sí, sí se puede hacer algo ahí, Rucho. Bueno, ahí puede algo. tener una... Una, una hortaliza. Una hortaliza. De tomate, de chile, de cebolla, de ajo, de, de atún. De, de atún. la legalizada. ¿Eh? De la legalizada. Voy a un corte y regreso. El programa número uno de la radio en Veracruz. Bueno, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Los estoy esperando. ¿Así ¿Ah, quién habla? Becky. Otra vez. Ah. Ya no. Bueno, ¿qué pasa, Rucho? Ya. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que los esperé en los comerciales, acuérdate. Ah, ah ya, sí, que cierto, de, sí, sí, cierto, sí y, que... Oye, Víctor, mira, mi llamada es porque quiero eh, comentarte que a partir del día de hoy, uh -huh. en la ciudad de Monterrey, eh, unas amistades están en una oficina en la cual hoy cumple años el licenciado Alfonso. Ellos no te escuchaban, pero pasa que por, por circunstancias que voy para allá, eh, pon, 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 pon la radio y no lo encontraban porque allá también hay una 94.1 entonces aplicaron eh, la de triple W que ustedes anuncian y ahora los están escuchando entonces este Alfonso te mando muchas felicitaciones este estamos en la mejor radio de aquí de Veracruz la 94.1 FM tú me querías escuchar Víctor ojalá y tú le puedas mandar un saludo es un chico de muy corta edad, tiene 19, 21 años, me dijo ayer, 
y bueno, ya es un abogado, tiene cuatro niños y la verdad que le echa los kilos, es un hombre muy trabajador y la verdad que te la pases muy bien, Alfonso, te mando un besote y un abrazo. Bueno. Víctor, a ustedes un bonito martes, Rucho, que tengan mucha venta el día de hoy, te voy a mandar un WhatsApp porque yo también quiero atragantarme hoy en la noche con un cafecito y espero por ahí verlos para que me los entreguen. Bueno. Ah, ya, ya, te habla, te habla, te ¿Eh? habla Becky, te habla Becky. Te habla, ya, no. Becky, ya, ya, ya. Becky, estamos en contacto, ya. muchas gracias. Ay, claro que sí, un saludo a mi Chucho Morales que los está escuchando. ¿Cuándo regresa Chucho Morales? Eh, no sabría decirte todavía porque uh -huh. no le han dado fecha, pero Ajá. yo espero tenerlo, yo espero tenerlo ya muy pronto por acá. Eso, me parece muy bien, bueno. Pues un te mandamos, besote para él. Te mandamos un saludote, cuídate Igual. mucho. Te mando por ahí un whatsappillo para que ver si me pueden entregar hoy en la noche. Ándale pues, gracias, Madame Becky. Abrazos a todos. Hasta luego, muchas gracias. Ahí está Madame Becky, que ve usted, fíjate cómo la gente, la gente rucho. ¿Qué pasa? La gente es mala, Rucho. La gente es mala. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque andaban diciendo que Madame Vicky tomaba diario y que y que ya se rumoraba que alguien del pueblo estaba estrenando amante. No. No la dije. gente rumora. Que la gente es mala. Está buena gente, como buena gente. Sí, la gente es mala, Rucho. Sí, pobrecita Madame Vicky, ¿cómo la han puesto ahí? Que... Pero también es muy metiche, ¿qué anda metiéndose ahí saludando a los abogados? Que, 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 de, dónde se, ¿De dónde era el abogado? Sí, que de dijo? Monterrey. Becky, cálmate, favor. deja de meterte en la vida de la gente de Monterrey, hombre. Que la querían oír, que la van a querer. No van a querer oír, hombre. Déjalos allá en Monterrey, que escuchen otra estación que tienen que estar escuchando esta. Ellos son de Monterrey, hombre. Está como los de Estados Unidos, ¿qué me escuchan a nosotros? ¿Qué escuchan a nosotros, Rucho? Si están en Estados Unidos. Sí, sí nos escuchan. ¿Qué a poco no hay estaciones allá o sí, cómo? Ay, no entiendo. Pero nos escuchan. Qué barba. Oye, hablando de Estados Unidos, quiero mandar un saludo muy especial a la hija de. de este. ¿De quién, de quién, de quién? A la hija de, de un amigo de allá de. de, ¿De Estados de Unidos. Estados Unidos uh -huh. eh, que se me olvidó su nombre. Ay, Dios oh, mío. ¿cómo se llama? Pero su hija se llama Yoko Martínez. Yoko. Yoko oh, Martínez. Okay, muy bien. Yoko Martínez, te mandamos un saludo. Te tienes 16 años, hija. Felicidades. Felicita a tu papá. Eh, que hoy, pues bueno, está mandando estos saludos, ¿no? Para que te pongamos las mañanitas. Ahorita a las 12 del día le vamos a poner las mañanitas a, a Yoko Martínez. Muy, muy especiales, son unas mañanitas internacionales para Yoko Martínez, que hoy está cumpliendo 16 años. Así que, señoras y señores, una felicitación muy especial a ella y a su papá, que no me acuerdo cómo se llama, pero pero ella se llama Yoko Martínez. Y aparte ella sí sabe cómo se llama su papá, ¿no? Pues ella sí debe de saber. Ella sí debe saber o cómo a lo mejor nada más le dice, apá. No, 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 allá le dicen, father. Oh, father. father. Oh, daddy, daddy. Daddy, daddy, Bunky. Pero bueno, me acaban de decir que el introducir cigarros a Estados Unidos nos van a llevar al bote, Rucho. A ver, ¿cómo ya está ves. eso? Sí, no se pueden llevar. Todo. Pero ¿cómo no se van a poder llevar si la vez pasada yo, yo, yo no sabía de esto nada? No, pues no sabías, pero no se pueden llevar. ¿Eh? Por Aquí eso. alguien me dijo, este... Saludos a Nor Carolina, atentamente a Tino Pérez. Tino Pérez, te mandamos un saludo de Tino Pérez. Tino Pérez, saludos allá en Carolina del Norte. Fíjate que la mayoría de los que nos escuchan aquí en, eh, por internet son de gente lejana, Rucho. Sí, de gente de... Son de gente lejana. Nosotros vamos a Houston, a Los Ángeles, vamos a... Eh, este, Pasadena. Pasadena. Brosville. Brosville. Vamos a... Corpus a este, Christi. Corpus Christi. ¿Mm? San Antonio. No, no, ahí no hemos llegado. En San Galveston. ¿Eh? Galveston. Galveston. Y todos los que nos hablan, nos hablan de 15 horas de camino. Kansas, de diferencia. Kentucky, sí, hombre, Idaho, no. Michigan. Por aquí me habían, mandado un, me habían mandado un este, un mensaje de que me van a meter al bote si meto los cigarros. No, no, no lo encuentro. No Depende encuentro. de cuáles cigarros. ¿Eh? Depende de cuáles. Pues de los cigarros, de los cigarros míos. De los cigarros míos, pero no, no, no sé dónde está. Eh, 
Que, o sea que si yo si yo fumo no puedo meter cigarros a Estados Unidos no, o cómo. No tienes que comprar allá. No, 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 sí. no es cierto, no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué si no sabes mientes? Sí, porque ellos se enojan porque compras otros. Mándame por favor, tú mi amigo que me pusiste el mensaje que son muchos, nos llegan muchísimos mensajes, muchos mensajes. Eh, 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 este, Ayúdanos. No sé, este, muchos, muchos mensajes. Pero bueno, ahorita lo vamos a lo vamos a investigar. Sí, ahorita que nos mandan muchos mensajes, quiero mandar un saludo al joyero de canal, Ajá. que me lo encontré ahí en la vacuna, que se fue a vacunar, que nos Ajá. escucha también. Muchísimos años, a ah, muchísimos años, a ah, nos escucha el joyero de canal, le mandamos un saludo a ella, a su esposa, que estaban ahí en la vacunación. Muy bien. Dice por acá, acá lo tenemos, ¿dónde está? Buenos días, licenciado Víctor Rucho. Si sí saben que meter cigarros a Estados Unidos sin reportarlos te puede costar eh, 10 mil dólares. Ah, no, 100 mil dólares. Ah. ¡Uy, Dios mío! 100 mil dólares de multa y 5 años de prisión. Pa. No, pues ¿a dónde? 100 mil dólares de multa y 5 años de prisión. Abusado, licenciado Víctor. Mucho ojo con eso. Allá no se juega. Bueno, es que no estoy jugando, perdóname, pero yo no sabía. Yo por eso lo estoy diciendo con mi pecho sano. Yo metí unos, una caja de cigarros en mi maleta. Dije, para llevarme para, para allá, porque uno no sabe. Si no me encuentro tiendas, si en Estados Unidos no venden cigarros sueltos, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces dije, bueno, yo no sé, Rucho. Yo por eso allá me previne. Tocho, morochos. Bueno, cinco años de prisión. Abusado, licenciado Víctor, sabe mucho ojo con eso. Allá no se juega. Buen día, Dios los bendiga. Espero que, que este mensaje lo lean. Gracias. Sí, mi amigo, sí, sí, pero pues es que... Ah, ¿Cómo le hago? Pues, eh, o sea, ay, por favor, ¿a poco? No, no lo sabía. Pero si no lo sabes como quiera, vas para allá. Ah. Así que... Ya voy a dejar el vicio del cigarro. Ya me aburrí del beso del cigarro. Sí. Ya me aburrí, fíjese usted, ¿eh? Ya me aburrí de andar cargando cajetilla. Ya me aburrí de andar comprando. Y que ya me quedan dos y ya voy buscando dónde comprar. Ay, no, ya me choqué. Ya me aburrí. Así pasa. Ya, ya, ya andar cargando ahí la caja de cigarro. Ya me aburrí. Pero nada más este, en este viaje me voy a llevar. Entonces... ¿Hasta cuántas cajetillas de cigarro puedo pasar una, al otro lado? Una, nada más, la que llevas. No, hombre, no es cierto. Sí, ¿Por qué Vito? mientes, Rucho? Porque tienes que comprar allá en el aeropuerto. No. Sí, señor. Ay, en el aeropuerto venden los paquetes de cigarros. A ver, ahorita, ahorita que estás comentando eso, venden los, la, los paquetotes de cigarro. De allá para acá. ¿Eh? De allá para acá sí puedes pasar. ¿Ah, sí? Sí. No, bueno, ni eso, creo bueno, que... Bueno, no sé, no sé, no sé. No, de allá para Pero a ver, ¿para acá? qué los venden ahí en el aeropuerto? Yo qué? he visto las cajas de cigarros. Porque se esperan mucho tiempo en la transbordos. <risa> ya no fume, Víctor, eso ya es no, malo. No, ah, ya, ya me choqué, ya me choqué. Ya, no, ya, ya. ya me choqué, ya, ya, ya. ya. Además Cuando... es mucho gasto. ¿Sí? Sí, casi, casi es tres cuartos de bisté. ¿A poco? Pues sí, ¿cuánto vale? Como 70 pesos y el bistec. No sé vale ni cuánto cuesta la cajetilla, no sé. Como 70 y tantos. ¿no? 70 y tantos. Pues sí. Pero si yo los compraba en 40. No, pero... ¿Cuándo subí yo que ni cuenta ah, me di? Pues no te das cuenta porque ya más no. llegas y pides, dame un cigarro. No, porque el, el, el que tiene el vicio del cigarro no le importa cuánto cuesta. No. La primera vez que fui a Estados Unidos me dijeron, ahí vas a dejar de fumar porque los cigarros están carísimos en Estados Unidos. Y no. Ay, era lo mismo. Sí. Hay muchas fantasías de Estados Unidos, pero sí. realmente no no es una cosa que tú digas, ay, es otro planeta. ¿no? Exactamente, así que pues bueno, para todos los que nos están sintonizando, me voy a ir al corte comercial, regreso con más. Perfecto. Para poder enviarle toda la información que tenemos el día de hoy y también los enlaces, así que si usted sabe, ¿no? ¿Qué pasa cuando metes cigarros a Estados Unidos? ¿Cuántas cajetillas puedes vender? Yo puedo traer una en la bolsa derecha, puedo traer otra cajetilla en la bolsa izquierda, puedo traer otra en la bolsa trasera, y Rucho trae otra en su bolsa. De a una ya. cajetilla, yo creo, nada más la que vas usando, ¿no? No, hombre, ¿cómo crees, Rucho? Te van a decir, bueno, ¿para qué lleva tanto si allá hay cigarros? Porque voy a estar 15 días, señor, voy a estar 15 sí, días. Sí, pero pues usted fume allá de los que tenemos nosotros. O sea, que me van a ver como cuando ven a la gente que entra al cine con sus eh, ah, tostadas de guacamole. Así como hacía don Mr. Mike que entraba con el anafre. Mr. Mike, Mr. Mike va al cine, pero Mr. Mike se hace su sándwich de, de huevo cocido. 
Porque es muy tradicional. Sí, no, no, que no sé que mi hermano va a comprar palomitas ahí. Él se las hace de, de tres pesos de maíz. Tres pesos de maíz palomero compra, tres ¿Y, pesos. Y le echa una barra de mantequilla. Le echa, ¿eh? Una barra de mantequilla. ¿Cómo una barra de mantequilla? Sí, para que sean con mantequilla las, las palomitas. Ah, sí. Sí. Oh. Y, entonces ya dice... y ya se lleva su bolsón de palomitas, ¿no? Y bueno, pues así, así me han de ver a mí, ¿verdad? Aquí lleva cigarro, piojo, se ya venden. Así me han. ¡Ay, Dios mío, qué pena! El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Vámonos, mis amigos. Eh, tenemos eh, los mensajes de WhatsApp, sí. niño. Los Ahí mensajes está, de WhatsApp hombre. que tenemos desde hace rato. Oye, tenemos un saludo uh -huh. para la ciudad de Houston, uh -huh. para la familia Fontán López que nos está escuchando y nos esperan allá en Houston. En Houston. Ahí a la familia Fontán López. A ver, familia Fontán López, no sean malito, necesitamos que por favor eh, recluten a unos 250 amigos, 250 amigos, que nos vayan a ver al show el, allá en Houston, ¿eh? por, favor. por favor. No ven ir de piojo nada más dos, ¿eh? No. Vayan más, vayan más, por favor. No sentirnos solos. Sí. No, 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 no. Así que mis amigos... Eh, allá estaremos. ¿Sabes qué quiero Oye, hacer? Oye, te iba a preguntar. Uh -huh. A la vez pasada que fuimos estaba el calor duro. Ahorita que vamos va a estar frío, ¿no? No sé, Rucho. Estamos en otoño ya. ¿Estamos en otoño? Entonces hay que llevar. No, porque si hace frío va a estar frío el frío. Bueno, vamos a preguntar. Vamos a preguntar. No voy a andar cargando una chamarra que sí, ni me voy a que... poner, Rucho. Hay que preguntarle al señor Aguilation. No, Aguilar anda por todos lados, menos en Houston. ¿no? Ah. Anda por todos lados. Bueno, que nos diga la familia Fontán López. Sí, este, mi, la familia Fontanero, por no, favor. Fontanero, que, ¿eh? no, Fontán, ¿Cómo se llama? López, ¿Eh? Fontán. 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 López. Oye, Fontán no es este como un, un guiso de alcurnia. No, eh, Fonta, es como lo parecido que le ponen al pastel. ¿no? Fontán, algo así, ¿verdad? Bueno, que nos digan si hace frío o hace calor. En este mes que va a estar ahí, porque. Sí, y la próxima semana. Alarma, 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 alarma. Alarma, alarma. Me tengo que ir al corte porque si no se me olvida. Voy al corte. Ay, ¿no? Ay, no, me tratan, me tratan como dejo en esta empresa. Todo se me olvida. Si nos vamos rápidamente con llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dígame quién habla. Bueno. Quiero mi rol de fiesta. No, no, no. No, 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 va por Inmediatamente. Inmediatamente está mezclando una cosa con otra, Rucho. No, no, por eso, que no esté bromeando, Rucho. Esto es serio. Bueno, buenas tardes, dígame quién habla. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, dígame, ¿cuál es su nombre? Hablan de Phoenix. El de Phoenix, Arizona. ¿Qué quiere, amigo? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, amigo? ¿Qué quiere? ¿Qué no, pues mandar saludos, Rucho. ¿Eh? Mandar saludos. Ah, quiere mandar saludos, Rucho. Perfecto. A ver, vamos a escuchar. Quiere mandar saludos. Adelante, Finis Arizona. Y, y, otra, y otra torta de lote, Víctor. Ah, no hay, ya no hay, señor. Ya no hay. No, Víctor, que... no, 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 Rucho. Vaya, Víctor. ¿Eh? El cliente siempre tiene la razón. Antes de que se vaya. Antes. Sí. sí. Oye, ¿cómo está ya el clima en, en, este, Phoenix. en Phoenix, Arizona? Pues está, se está metiendo un poco el frío, más o menos. Está lo... fresco el día. Está fresco el día. Ay, ojalá que nos toque frío, Rucho. Sí, porque está duro el calor. Sí, no, no, del calor al frío, mil veces el frío. Sí. Pero no tan frío, frío, ¿no? Sí, no tan frío. Más o menos. No, está fresco, está fresco. Está fresco, eso es lo que andamos buscando. Eso es lo que queremos. Muy sí. bien. Bueno, eh, ya le llevamos a cuatro quereres tuyos aquí en Veracruz, torta de lote. Ahora, ¿qué quieres, amigo? Un día nos va a salir el marido con pistola a balasearnos por tu culpa. Yo no puedo no, estar arriesgando no, no, no. mi integridad, mucho menos la integridad del payaso Rucho. Sí, no, o sea, peligroso. Sí, no, no, no. Oiga, Víctor, pero la, cada, cada torta me está saliendo en 800 pesos, Víctor. Por eso, pero es el riesgo, niño. Es el riesgo. Claro. No, pero es el riesgo. La torta está en 150. ¿Y el riesgo? La, sí, el, lo más valioso es el ¿Eh? riesgo. 650 al riesgo. Sí, 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 sí. Pero bueno. Phoenix, Arizona. Sí, Víctor. Un saludo para mi mamá que está escuchando la radio. Y un saludo para Lupita Lara. Pa, Lupita ah, Lara. No puede ser. Ay, no puede. A ver, 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 a ver. ¿Cómo que conoces a Lupita? A ver, a ver, a ver, a ver. Pero ya la conoces. Ay, no, oye, es que no puede ser posible. Claro. No hay un personaje de Estados Unidos que no conozca a Lupita Lara, bueno, por favor. ¿Qué pasa? Oye, qué cosa tan terrible. Ahorita no la conozco. 
Por eso, pero me estás mencionando Lupita Lara. ¿Qué tienes que ver con Lupita Lara? Lupita Lara es casada, no, no, niño. No, no. Nada más te comento, ¿eh? Lupita Lara es una no, mujer no, no, no. casada. ¿Tú cómo sabes, Víctor? Porque es casada, porque ha sido, ha sido participante de concursos aquí con nosotros. Se sí. ha acercado aquí con nosotros. Sí, 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 ha sí. estado con nosotros. Conocemos este Ay. parte de la vida de Lupita Lara. Es una mujer casada. ¿Qué tienes que ver tú con no, Lupita Lara? Lupita Lara. Pues Digo, que... sales de Guatemala y entras, pero te encantan los problemas a ti, ¿verdad? No, no, no. A mí no me hables ahorita hasta que corrijas eso. ¿Qué ah, tienes que ver con Lupita Lara? Qué bárbaro, ¿qué? ¿Por qué te enojas? No, Victor? nada, Víctor, no, no. No, de hecho no la conozco, la conozco solamente por Facebook y sus fotos. Por, por, ya con eso, ya con claro, eso, al ratito sí. es un depósito, al ratito es una ayuda que nos está quitando Lupita Lara a nosotros. Sí, sí. Ya no hay desayunos. Ya no hay desayunos porque, ay, no, le va a mandar a Lupita Lara. que tienes que enviarle a Lupita Lara? Ella ya desayunó. Lupita Lara tiene marido, nosotros no tenemos marido. ¿O tú tienes marido, Rucho? No, yo no, yo no. Entonces, entonces por favor, nada tienen que andar buscando con Lupita Lara, nada. Por favor. No, hombre. Con razón hemos andado sin desayunar porque todo, todo Lupita Lara, Lupita Lara, todo Lupita Lara. Y ella está engordando y yo enflacando. No hay uno de Estados Unidos que no me diga, Víctor, saluda, malo, Víctor, ¿qué ah, tiene no, que ver no. eso? No, no puede ser, Victor, qué barbaridad. Oiga, y hablando del, del que viene para acá, ¿sí se puede traer comida, Víctor? No, pero eh, no vamos a llevar comida, no, amigo. No, comida no. No vamos a llevar comida, vamos a llevar cigarros. <risa> pero además ah. unas cinco cajas, cinco cajas. Pero dicen que... la reparto entre Rucho y usted? Dos por cinco, diez. Serían diez días. Serían siete cajas, siete cajas. Dos por siete, catorce. Sí, dos por siete, catorce. Ahí está, para los quince días. Oye, ¿y a poco no puede comprarlas acá? No, vamos, ya salen creo que en doce dólares. No, son siete dólares. Fíjate, siete dólares, no, hombre. Somos piojos, tú, so, tú somos piojos. ¿Eh? ¿Un poco allá están más caros? Siete dólares, sí. Siete dólares. Y no tiene dime, dígame, y le, y le mí, poquito, visto. Me paga, me paga Alberto Aguilar por cada show, me pagan treinta dólares. Me voy a comprar una cajetilla de cigarros de siete dólares. Ya medio show se fue. No, no, pero bueno. Ah, este... Una amiguita no quiere nada tampoco. Mándeme. Una amiga de por acá no quiere. Eso sí, para que veas, eso sí. Eso, es que no que necesitamos todo. una guía de turistas sí. Guía de turistas que nos lleve a la pulga No, oh, una que le haga masaje, Víctor Mándeme Una que le haga masaje Que dé masajes, bueno, para probar un masaje americano, ¿verdad? Sí, podría ser una chinita Como la que nos agarró ese día Pásale, pásale Sí, no, pero chinita no, porque no me gusta A mí me gusta que pelen los ojos y ellas no abren No abren mucho. <risa> Me gusta el huevo cocido así, ¿no? Un problema, se pone, y esas chinitas no, no, no se les ve no mucho el ojo. Ay, no me gusta eso. Pero bueno, este, eh, eh, ah, sí, este, mi amigo, pues muchas gracias por tu llamada y eh, saluda a tu mamá, no nada más a Lupita Clara, Clara también a tu mami, salúdala, eh, que ella te dio la vida y ah, gracias sí. a ella estás allá. Sí, sí, Víctor, ya te está escuchando ahorita. Bueno, señora, hable con él, hable con él, por favor, hable con él. Eh. Bueno, estamos en contacto, Mira, cuídate mucho. ¿Eh? Dale, Víctor, estamos pendientes. Oiga, Víctor. ¿Qué quieres, niño? Te quiero. Yo también, yo también te quiero, yo también te quiero. Pero pórtate bien, pórtate bien, por favor. Ay, Dios mío, cómo les encantan los problemas. Ay, no, no. Oh, es que yo, es increíble, vaya. El mundo tiene que ver con Lupita Lara, hombre, pues, ¿qué tiene esa mujer? Qué bárbaro, Lupita. Y la de ¿Eh? pelo chino es peor, la ¿Sí? otra, la de pelo ah, chino, ay, no sabes tú. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos con más, aquí en el Basilón de la Fiera. 94.1 FM. Bueno, buenas tardes, dígame quién habla. Hola. Hola, buenas tardes, habla Chucho Morales. Chucho Morales, niño, qué milagro. Aquí reportándonos el día de hoy. Oye, me parece muy bien, Chucho Morales, que ya me dijeron que no tardas en regresar, pero yo, ¿regresar de dónde, Chucho? Porque yo no sé nada de dónde, de, ¿regresar de dónde? Del trabajo, del trabajo, que aquí nos encontramos aquí, trabajando de Kansas City. ¿Ah, tú estás en Kansas City? Ah, así es, un costado del Kumbala, así es que ya vamos pronto para allá. Ah, 
Ah, mira, se fue a Estados Unidos. Eh, bueno, oye, Chucho, pero cuando, ahorita que me acuerdo, cuando nosotros fuimos a, a allá, a, a, allá. Eh, Estados Unidos. Sí, pero a qué lugar fuimos. Kansas City. No, no fue a Kansas, fue a otro lugar. Uh -huh. que, él nos, que él nos fue a visitar al hotel. Chucho Morales fue al hotel donde estábamos. Pues fue ahí. No fue Kansas City, fue antes de Kansas City. ¿A dónde fue Chucho Morales? Tú, tú que sí tienes retentiva. A donde ustedes fueron, fueron a Kansas City. Yo ¿A Kansas? estaba a otro lugar que se llama Joylet. No, 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 no. Sí, Victor, Kansas City donde vive No, pero Kumbala vive en otro lugar cerca de Kansas City Nosotros fuimos a Kansas City al, al lugar este que, que actuamos No, no, los dos están muy mal no, Los dos están mal No, nosotros fuimos a Kansas City pero No Kumbala fue Kansas City, cerca. a donde trabajamos no fue Kansas City señor. En el hotel donde nos hospedamos no era Kansas City Donde llegó Chucho Morales con nosotros no era Kansas City ¿Dónde era Chucho? Sí, era ahí con... Eh, bueno, ya no me acuerdo exactamente del lugar. Te digo, no, andan no, malos no, dos, ciudad, andan muy malos ciudad. dos. Pero bueno, eso es el pasado. Bueno. ¿A poco todavía sigues desde que te vimos en Estados Unidos? ¿Sigues por allá, Chucho? Sí, nada más hace un poquito tiempo y ya de ahí no va de regreso. Ah, ¿y cuándo regresas en diciembre? No, en noviembre. Ya ah, en noviembre, allá. noviembre. Bueno, pues qué bueno. Ten mucho cuidado, Chucho Morales. Ahorita... Las mujeres saben que tú regresas de Estados Unidos, estuviste como seis meses trabajando por allá y, y saben que regresas con dólares. No falta ahorita, Chucho, qué gusto, manito, te extrañé. Ay. Chucho, qué gusto de verte. Creo que traes dólares. <risa> No, Chucho, ahorita no le creas a nadie. Ahorita las mujeres están teniendo una técnica de, de, de captura muy... Moderna. No sé si moderno, muy anticuada. O te dicen, ¿qué crees, Chucho Morales? Ay, me da mucha pena, Chucho, pero soñé contigo, Chucho. Chucho. Soñé contigo. Ay, no, qué... Co Ay, no, no te voy a contar porque me da una pena, Chucho. Y Chucho, que ya las conoce. Ya, ya, ya. Cuéntame, dice? cuéntame. No, no, ay, no, ¿qué vas a pensar de mí, Chucho? Mujeres, todas sus estrategias para sacar dinero ya las conocemos. Aquí no van a querer engañar, y menos a Chucho Morales. Menos a Chucho Morales. Cuídate mucho, este Chucho Morales, cuídate mucho. Claro, quiero jugar a la palabra. Ahorita no hay. No, no, vamos no, no, a la palabra. Ahorita no, ya. No, no. ¿Eh? Todavía le quedan un minuto. Sí, se puede. Sí, vale. Bueno, nada más déjame comentar algo. Vamos rápidamente a jugar con Chucho Morales. Eh... Juguemos a la palabra. Juguemos a la palabra. Adelante, Chucho Morales, que me voy al corte comercial. Juguemos a la palabra. La, la frase es Durango. La palabra es Durango. Durango. Dicen sí. que venían del sur. En un carro colorado traían... No, espérame. O sea, no sé. de, 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 no. Iban con rumbo a Durango. Así lo dijo el soplón que los tenía denunciado. Ya habían pasado la aduana, la que está en el Paso, Texas. Pero allá en Durango los estaban esperando. Eran los chicos Durango que comandan allá en Durango. La adivinaste. Sí, gracias, Chucho. Adiós. Chucho. Sí. Ánimo, hijo, ánimo. Ay, Dios mío. A ti te falta una rameada para que te levante ese ánimo, Chucho. Claro, ya falta poco. Ya falta poco, ya falta poco, ya, ya, ya. Oye, no, Durango, no sabemos ninguna canción que lleve la palabra Durango. ¿Cuál es? Cruza ah. el río grande en Durango, <risa> sin importarme los... Re... Me echó la migra para afuera y fui a caer a Durango. En la mañana. Iba a México. Ándale, pues. Otra vez, por ejemplo, que no se escuchó. ¿Cómo fue? Ah, ¿no se escuchó? No, no se escuchó. A ver. Bueno, ahí se me escucha. Ahí sí. Bueno, dice... Una troca salió de Durango ah, sí, a sí, las cierto. dos o tres de la sí, mañana. Cierto, sí, cierto. Ay, ay, sí, mira, cierto. sí, cierto. Una troca salió de Durango 
a las dos o tres de la mañana y soy sorpresa. ¡Ojo! Sí, 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 sabes esa canción, ¿no? No, no me la sé. Ay, no. A ver, tú, Rucho, ¿no te sabes esa canción? No, no me la sé, fíjate. La de yo soy Sor Juana y yo soy Sor María y yo soy sorpresa. No, no, no. no. Enséñame los huevos. Ay, ¿cómo? También vendía ¿Ah, sí? pan. ¿Eh? También vendía pan. Sí, por, no, 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 le preguntaron que qué llevaba, eran unas monjas, ¿no? En esa historia eran unas monjas que llevaban caja de huevo. Ah, ya. Y entonces la, la, los, el sheriff de chocolate que andaba por allá en esos ¿El lugares, el sheriff, de el sheriff de chocolate. De la migra. De la, sí, de la, del sheriff, de la policía, ah. ¿no? Trabajaba por las tardes. Ah, ya, ya, ya. Solo por las tardes. Por las tardes y en la mañana, ¿no? No, o se derretía, era el sheriff de chocolate. <risa> Y le dijo, ¿qué traen? Dijo, traemos huevos para el rompope, hijo. Dijo, ah, sí, pues, madrecita, con todo, eh, ¿verdad? Con mucha pena, pero me va usted a tener que enseñar los huevos. ¿Y qué pasa? Y entonces la madre empezó a destapar las cajas de ah, huevo. Ajá, para pero ahí iba la droga. En la caja. Ahí iba la droga. Entonces decía, ahora sí, fórmense, madrecitas lindas, ¿verdad? Con todo respeto, pero hay que pasarles báscula. ¿Cómo? Y les pasó unas vas... Las pesó a todas, a dijo. Todas. Usted pesa 68 kilos, madre. A ver la otra, la gordita que se suba. Ándale, pues. Ahí está. Bueno, ahorita les platico bien la historia. Voy al corte comercial y regresamos con más. Pues ya nos vamos. Gracias a todos los patrocinadores que hacen posible eh, el vacilón de la fiera 94.1 FM. Se escuche, se sienta. ¿no? Se oiga. Y, y se, se... ¿No? Se sienta, se sienta. Sí, se sienta, se sienta. Mm. Oye, yo quiero mandar un saludo a un amigo de hace muchos años que es el mm. campeón allá. Tú frente. ni amigos, ni amigos tienes, no, ¿de no, dónde no, sales no, tú con no, eso? Amigos, es una familia que conozco de hace como 30 años, Ajá. ahí frente al Rincón Mexicano, uh -huh. el campeón se llama. El campeón, saludotes. Ese, allá le mandamos al campeón, si hay, todos quieren visitarlo ahí, uh -huh. frente al Rincón Mexicano, es una familia que conozco desde hace 30 años, ah, les mando caray. un saludo. Eso. Muy, pero muy, pero muy afectuoso. Muy bien, bueno, pues un saludote para todos ellos, allá en el campeón, y saludo para usted que estuvo sintonizándonos, y, y a Chucho Morales. Dale, Chucho, ya me voy, Chucho. Chucho Morales. Sí, gusto saludarlos, ahí cuídense, saludos a Madame Becky, ahí a Lupita Lara también. Oye, ¿qué tiempo? A, 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 a ver, 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 a ver. Ya nos vamos. Mañana lo aclaramos, Chuchito, no te me escapas, niño. Mañana lo aclaramos, adiós. Y en la tarde sus roles glaciados se los llevo, vaya adiós. Escuchaste el vacilón.